за бол дотор ерөнхий үйлийн одоо чин дүнгэж ихний хэсэг дээр ярих тал тийм ээ айхтар том том юм байх юм биш тийм айхтар юм байна а тэгвэл 3.2.2 гэдэг дээр нэг олон юм бичсэн байна хүнг оруулалтын тухай газрын тосны тухай хувьд заасны дагуу докторжуулах гэрэлчилгээгээр датварын хувь хэмжээг засгийн газраас хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр мөн хуулийн 3-ын 1-ийн 7-д заасан датварын орчныг докторж болох гэнэ. За би бод уншаад уншаад энэ юу юу хэлээд байгааг нь ойлгочихгүй юм байна. Яг хаа энэ эмэрх хөтлөхтэй хаа нөгөө одоо байгаа датварын хууль бас өөрчлөгдөх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ одоо байгаа энэ татварын орчныг нь гадтай хөрөнгө оруулах зөвшөөрөө. Тэгээ энэ хэмжээнээс өөрчлөлт орохгүйгээр одоо муу хэлбэрээр өөрчлөлт орохгүйгээр байлгыг гэрээ байгуулж ээж хөрөнгө оруулалтаа хинээ гэж хийж байгаа хэл одоо хэл зэрэг энэ докторжуулах хэл зэрэг. Тэгээд одоо энэ нь бол өмнө нь ашиглагчлээс өгөл тэ. Одоо чинь Японы хөрөнгө оруулалтын компани болох гэд 10 жилийн докторжуулах доктортой байдлын гэрээ байгуулаад засгийн газартай. Тэгээ тэр хооронд нь татварын тухай хууль хоёр удаа өөрчлөлт байгаа боловч өмнө нь яг тэр доктортой байдлын гэрээ байгуулах үед мөрдөгжсэн татварын хууль тогтоомж тарифын хэмжээгээр тэр аж ахуйн гэж үгүй л ажиллагаанаас татвар авна л гэсэн тогтолцоо явуулчихд. Тэрийг л зохицуулсан хэл. Өөрөө өөр хэлэв байл татварын чанар үсгэлтэй. Нөгөө компанита чанар үсгэлт үсгээд байгаа юм байна тийм үү? Энэ ч бас байх л ясны зүйл л тий. Тэгээ энэ чинь нөгөө хаант засгийн үед ч байдаг төрөл л тоо. Ягаад тэгэхээр өмнө хааны зарлахыг уул болгож хэлэл зэрэг хийнэ гэж. Тэр үедтэй. Тэр хэрэгт. Мэддэг болох аа байна гэж. Болох аа. Болох юм уу? Яасан. Болох ихлэр нь болох хайж ийн дотор ус. Тэр энэ дэр нөгөө докторжуулах гэрчлэгээ гэдэг нь одоо яг юу вэ? Тэр нөгөө доктортой хэлэн гэрээ гэж байгуулж исэн одоо тэрний хооронд докторжуулах гэрчлэгээ гэдэг юм хийх болж байгаа юм болов та. Тэр энэ бол миний ойлгосноор ямар ч одоо хууль цаад ингээ өөрчлөлтөд ямар хүн болсон одоо хуучин нараад байх гэсэн. Хуучин хуулийнхаа одоо энэ чи тав ох байх гэж байна уу? Тэгвэл дараа нь 7 хувь болоод хувирах юм бол 7 хувь биш тэр байгуулгаас засгийн газар байгуулсан энэ гэрчлэгийнхээ хугацаагаар 10 жилийн хугацаанд тава байга татвар авна л гэсэн. Хөрөнгө оруулагч нарт бол юу та? Ашиг тус та. Тэгээ гадаад хөрөнгө оруулалтыг татах гээд нэг ойлголт яригдаадаг шүү дээ. Тэгээ тэр ойлголтын өрөнд л хийгдэж байгаа. Тэгээд нэгэнт одоо тэр цаг үедээ ингээл хийсэн бол одооны энэ татвар хуулийн дэр ягаад дахиад заавал энийг оруулж ирж байгаа. Ягаад тэгвэл эдгээр нөгөө нэг байгуулга нэгжин үйл ажиллагаа одоо ч явагдаж байгаа учраас тусгагдаж байхгүй. Хуулиар болгож болж авч байна л гэсэн. Энэ чи нэм байхгүй. Хамаг Монголын хавгуул хааны үед хийгдсэн тийм үү? Монгол улс Катан улсад өгөх татварын хэмжээ дараагийн ханд шилжин заасан хугацааны дагуу явагдана гэсэн үг байхгүй. Ойлгож гинэ. Тэгэхээр нөгөө хаант засаглал өөрчлөгдлөөд өөр хаантай болсон ч тэр нөгөө татвар Катан улсад өгөх татвар ижилхэн хэвээрээ л байна. Тэрийг дараагийн хаан шийдвэрлэх асуудалд оруулаж өгч байх ёстой л гэсэн үг байхгүй. Тэг өв зөлгөмжлсэн өөр гэл юм та. Тэг. Одоо нэгэнт л ийм болцсон юм чинь одоо бид нар яч чадахгүй юм биш шүү. Ингээл байжл байх юм чинь тийм үү. Тэгэд өмнөх хуулийн дээр ингээд заагаад хийцсэн юм чинь бид нар өөрчлөх арга юм биш шүү. Яг энэ шалтгаан нар уус гүрэн маш амархан. Одоо бусад усын эрхшээлд манай цаг үед ордог байсан. Яан гэсэн үг. Нэг тийм чинь дайн өдөлөх шалтгаан болдог. Нөгөө өвлөлийн гэрээ чинь хаанд өвлөгдөн ирдэг. Шин хаанд, тийм үү? А газар нутгийн гэрчилгээ ч нөгөө баримт бас хаанд өвлөгдөн ирнэ. Тэгэхээр энэ газар нутгад л хаан шүү гэдэг нь хэвээрээ байна гэсэн үг шүү дээ. Шин хаан гараад шин газар нутгатай болно гэсэн ойлголт биш шүү дээ. Мөн өмнөх хааны хийсэн үйл ялууд 
тэр ялагдлын тухайгууд ч бас хин хаад ногд ног гэсэн үг юм байхгүй юу ухамтай юу тэгэхээр нэг хаанд төрийг маш сайн ялж аваад тийм үү тухайн арт өмнө нөрөө бууж өгөөгүй байнгын босолгын шин чанартай байсан ч энэ нөгөө босод улсуудын тунхаг байдаг уу чиг гас тухайн надаа нэг хим татвар төлөөсөө өгөөгүй юм уламаас газар нутга өгөж газар нутга багсгаж ялангуяа нэг газар нутаг дээр ам газар усны ундра газар тийм үү а олон улсад нөлөөлөх газар тийм үү ашигт малт малын газар тийм үү а хотосходын энэ төвлөрлийн газар ийг а тухайн хуулийн да зааж одоо нэг нэг гэрэн дэ зааж өмчилдөг байж а өмчилдөг энэ зүй тогтлоод байдаг байхгүй тэгэхээр улсыг бүрэн ялхад бүх газар нутгийг нь ялах шаардлага байдаггүй хэдхэдэн одоо та нарынхаар үйл стратеги тийм үү а биднийхээр бол байц газруудыг эзэлж явснаар л тухайн алсыг бүтэн зэл хийж болдог энэ бүр айлын бөөрөн дайны газар байсан ч хамаагүй нэгсэн да ахуугаараа нөгөө улсын мэдэлд шууд орчих юм шиг ахуугаараа тухайн улсын бүр мэдэлд ордог тунхаг одоо ч гэсэн явагдаж байна гэсэн үг тэгээ одооны хязгаарлалт нь зөвхөн тухайн үйл ажиллагаа гараад хязгаарлах юм байна тий бидний үед нэлээд амь шиг тавь байсан байгаа хэвээ хэрвээ одоо тэр өг их ёстой юм аахгүй бол тэрийг өгнөө гэдэг байсан дордог байла тэгэхээр дайнд ялагдах эрхгүй нэг гэж үүсэн тэнд хитэн одоо цэрэг өгөж тийм үү хитэн адуу мод сүудэж хитэн гэр бүл өнчрөх нь асуудал биш гол нь тэр гэрэнд гарын үсэг зурахгүй гэж л дайтаад байгаа юм шиг тий одоо ийм гэрэн гар үсэг зурахгүй гэж дайтчих юм уу ийм гэрэнд гарын үсэг зурахгүй гэж дайтдаг байсан бид нэр гэтэл одоо энд бүр ингэх ёстой гэд оруулаад ирчих юм шиг хөөрлөн да тий Одоо тэгээ яах вэ? Надад тэр хамгийн тод шин манай тэр одоо энэ газрын тасны албралт хийчлэх. Тэгэд энэ албралтд нэг өөртөө нөгөө тэр километр гаран тийм гүн өрөмдлөг хийж чадахгүй тэрний өртгөнийх тэр нь бар яригдах өндөр гэд 700 сая доллараар яригдах өндөр гэд ингээд байгаа юм л та. Тэгэл нөгөө төгөө монголчууд өөртөө мөнгө гаргаж хийж чадахгүй учраас ингээд нөгөө чаддаг нь хийхлээр та нарыг ингээд газрын тасаа өрөмдөд аваад тэгээ боловсруулаад тэгээд тал ашгийн манад өгчгөө гэдэг нэг гэрээ цаасан дээр гэрээ байгаад гар ашиг зорол тэгэл харин нөгөө үйл ажиллагааныхаа татвар нь тогтортой байдал юм гэсэн энэ хуулийн тоол ингээд оролцож байгаа юм байна. Яг энэ заалт байгаа үед тэр нөгөө хоёр тал маш гүн судалгаа бий бий дээр хийдэг. Манай талаас хэрвээ хахуулд өртөх юм бол энэ бол улсыг үгүйс гэж болдог. Улсыг устгаж болдог. Хуулийн заалт. Их засгийн заалт. Ухамчтай юу? Манай хэрвээ энэ заалтыг одоо бид нэр хараад а энэ заалтыг хийсэн хүн хахуул авсан байх гэдэг илжилж чадах юм бол хүчингүй болгож чадна гэсэн. Чадахгүй. өөрөө хэлэл энэ ус мөхтөл дагдаг залд байхгүй ямар тэнэг юм бэ өөрөө хэлэл чи ганцаараа үхээ дуусахгүй чиний үүр уудам ач цэ цаашлаад хитэн үе үргэлжилж үхэх залд байхгүй энэ чин усаа хөдөлтчаад тэр нэг батгаач үлсэн л хойлд татвар хөл биш дээ түүх тэн гэсэн үг ямар тэнэг юм бэ та одооны засгийн газар ч гэсэн энэ нь чинь гэлхийг л яваад шүү дээ өмнөхтөг л ялгаагүй шүү дээ тэр эсвэл яг одоо хайш юм би яасан ч гэсэн үг тэр яг одоо нөгөө монгол улсын эрхцэн тогтолцоо олон улсын эрхцэн тогтолцооны үндсэн зарчмуудыг өөртөө аваад ашиглана гэдэг нэг тийм зарчим дээр одоо энэ хэдэн хуулч нэр яваад идэх л та тэгж тэгж хийж тэн дэлхийн нийтийн үйл ажиллагаанд тэр яг нэг өөртөө нийцж орох юм байна. Тэгээд энэ онл нь нэг ийм залтад байдаг. Энэ олон улсын угаасаа гүрнүүд тухайн олон улсын залтыг зохиосон учраас эзлэх орон зайгаа үүсгэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Цаанаас бэлтцэн юм ийг. Тэгэл яг тийм учраас гэл тэгээд энэ яг хэрвээ яг 
Монгол улс яг өөрийнхөө эдийн засгийн хэмжээнд өөрөө 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 хөдлөгийг гадаадын хөрөнгөөр бол авахгүй гэсэн ийм нөхцөл шууд хатууд толгох уу эсвэл гадаадын хөрөнгөөр бол оруулах ёстой гэдэг энэ байр суурь нь хэвэр байх уу гэдэг орчин үеийн яг энэ ойлголт нь бас их л эргэцээтэй ойлголтой чинь нэг бодол юм бол заавал гадаадын хөрөнгөөр бол байх хэрэгтэй юм шиг бодод бол тэгж ич нөгөө эдийн засгийн тэлд явагдаж хөө амжиргаа өсөх боломж бүрдэнэ гэдэг одоо яг эдийн засгийн нэр ирчихэв шүү Тэгэхээр энийг одоо докторжуулах гэрчлэгээ гэдэг энийг хийсэн байх юм шүү дээ. Өмнөдөө тэр нэг хэн хийсэн? Докторжуулах гэрээ доктор та байдлыг гэрээ гэдэг. Засгийн газар л байвал. Хэний засгийн газар үү? Саяу эсвэл өмнөх засгийн газар. Газрын тасан дээр бол жишээ нь одоо 2000 гоноос эсвэл номер их хоёр л байгаа гэсэн байна. Номер их хоёр уу? Өөрөө хийсэн юм уу? Тэгээ тэр үед нөө энэ үнийг хийцэн учраас одоо үе үеийн засгийн газар хэдэн ч хүн солигдсон энэ залт нь хэвэрэл яваадаг юм биш тийм үлгэсэн үг ээ. Тэгэн чи одоо тэг яах энэ дүнг шиг энийг одоо алчаж болохгүй юу? Боломж үе. Ийм учраас л тийм үү анхнаасаа хаа үүсгэхгүй гэж тэмцдэг ээ гэж хэлээд байна шүү А наатханд чин орцсон үед бол бүхэн хүүхдлээ наатхны чин эсрэг тэмцэх мэдлэгтэй байх шаардлагатай байдаг. Тийм үү. Бүх засгийн газар энэний эсрэг бодлого хэрэгжүүлж явах шаардлагатай болдог. Одоо би бол хөрөнгө оруулсан тэр нөхөрийг сэмхэн ухчих хэрэгтэй байна. Үгүй үгүй. Хөрөнгө оруулалт нэг хүн байдаггүй. Дээрэндээ тавчих юм. Ихэнх олон улсын одоо компани чин байж та тийм өөрсдөө хувьцаад компани байдаг. Хувьцаад компани гэхээр чи хувьцаа нэг ашиглагч болгоныг алдаж идэх тэр компани бас та шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр орн тутгатай байж байгаа хүчний ол амьтд байгаа гэсэн үг. Аа тэгэхээр надад ч харагдахгүй төмөн зэрэгтэй ажиллах. Эзэн уст талаа гэд нөгөө өвлөлийн болоод засгийн газар л газрын тэтгэлгээр дахин эзэм шигчтэй болж болдог. За тэгвэл би энийг анх байгуулж ясан тэр Их хөрөг хостдог ч үлээ. Тэгээд наадаг чинь бичигдээ тунхаглагдаад гэрчлэгэн олгогдсон учраас их баяр устаад ч нэмэргүй зүйл юм. Одоо шинэ засгийн газар байгуулаад л ихэл шинэ засгийн газар энийг дагах үү. Тэгэхээр энд бол шууд одоо бослох тэмцлэр үгүй хийх юм уу? Эсвэл сэмхэн алж нохож болохгүй нэ шүү дээ. Ерөнхийдөө те наадаг чинь алгаар шийдэж болдоггүй. Тийм бэ. Өөрөө хэлвэл чи Канадын бүх ард түмнийг алжиж алжаасан ч энэ өөрөө арилахгүй. Тийм ба. Зүйл. Ой ой ой. За ойлгох одоо ойлголын чи шал тэнийг юм байна. Одоо тэг би яах юм нэ чи одоо яах юм. Хүлэн зөвшөөрөөд эсрэг арах хэмжээ авч байнга гэрэн дээр хамгийн хогийн төлөвлөгөө болгосруулж авах хэрэгтэй гэсэн үг. За. Тэр нь чи залгаж авах хэрэгтэй юм байна. Энэ тэр бас бид нар хянжах хэрэгтэй юм. Шинээр одоо хуйлмал гарахлаар нөгөө залт чи юу болж ингэж ядахтаа тэр нэг олж хараад тийм ээ. Үгэлж авах хэрэгтэй юм шүү. Хүмүүс зааж авах хэрэгтэй юм байна. хянжах хэрэгтэй юм байна. Ой яс гэж юм. Болж өгвөл ийм гэрээ байгуулахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Байгуулсан маг юм чи яах вэ? Байгуулсан байгаа л одоо. Гэтэ нэмч өөр газар байгуулж магтгүй юм байна нэг юм. Хугацаанд дуусах төлөөх ш аргагүй юм байна. Байгуулсан гэрээний хувьд бол хугацаанд дуусах хүртэл бид нар хүлцэн. Ойлгож байна. Сонгохгүй байх хэрэгтэй. Сонгохгүй байх хэрэгтэй. Төлөвөө болсруулаад тэр нь үйл ажиллагаа явуулахгүй хаагдлаа гэж бодоход дараагийнхаа ажиллагаанд нь өөрсдөө ороод тэрнээс ашиг хүртэл нөхцөлөөс болцгоо бүрдүүл хэрэгтэй болж. Яа идэж уугаад баага таяхгүй гарал цаашаа тэр орж ирж байгаа мөнгө нь одоо юм болох гэж үлдээ гэсэн үг чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэрээ нэгэнт хуйлан тусгагдсан бол энэ гэрээ ямар нэгэн хүний алдаагаар би болж идэг. Ойлгож байна. Тэрний хариуцлагыг хичнээн сайн засгийн газар байсан ч хариуцчил байдаг. ойлгож байна. Тэгэхээр ийм гэрэг байгуулж явах хэрэггүй ээ гэсэн үг. Тийм байна. Одоо оюу толгон гэрээ чинь энэ гэрийн тамаар дээ. Тийм байна. Энд доо хамаарна. Тэгэхээр тэндээс үнэндээ ямар ч ашиг авахгүй. Яг энэ гэрээ байгаа үед бид нар зүгээр л хин нэгэнд олон улсын хүч чадал болж байсан нэгэн том ордог бэлгэлж гисэн л асуудал. Дээрэс нь тэрний бохирдлыг өрцдөг хүлэн авсан. Тийм л асуудал байхгүй юу? Тэгэд энэ үнд нэг анх одоо санаачилсан хүн нь өөрөө одоо мэдлэггүй байсан. Эсвэл 
мэдлэггүйн дээр хавх бол авж болон сүртүүлгэнд орж болон энийг ямар нэгэн арагаар тэр засгийн газар энийг гишүүн нэг барьж байгаа хийлгэж болдог. За гар хэсэг зурсан гүн буруутай болох юм шүү дээ. Үгүй энэ дээр бол бүх улс үндэстнээрээ хохирох зур арахгүй байдал дээр. Тэг гарын үсэг төлөөлөөд та нарыг хохиролд үсэж байгаа тэр амтнаар дамжуулаад нийтийн хохирлын орон зай байхгүй юу? Тийм бэ. Бид нар тэд одоо ийм юмний ч үртэй дэрэс нь одоо мөнгөний ч үртэй гэж хийж надаг ч юм уул сундас тум мөхөх томоохон бодлогууд энийг хэрэгсэл байхгүй зүгээр нэг л үрч биш бүр дээрэс нь бүр мөхөх оо тийм юу батлагатай нэг хавх тавьцсан биш шүү дээ тийм ээ за тийм бэ тийм үү чараас л би тэр гэрэг тийм үү маш сайн ойлгож тийм үү тэр гэрэ дуустал хамгийн баг хохирол юуг туулаж болох вэ гэдэг асуудлыг төвшүүлдэг шүү дээ одоо тэ яах вэ та хэлтэй ай мэдээж тухайн томоохон үйл ажиллагааны хүрээнд боолуул гэд цатгалан байх нь үү нэ ойлгож гинэ тухайн одоо улсын орон зайд мэдээж боол авч ажиллуулна гэхдээ тэр хизээч боолоос дэшиг төвшөнд очдоггүй нойдуудад халаасны мөнгөөр нь боолуудад гэд цатгах мөнгөөр нь энийг өөр ашиг гэж харах юм бол нийт ард түмнийхээ нүдээр харах юм бол нөгөө хайгтал нь бид нар төрж байгаа шүү дээ. Өөрөө хэлбэл нөхөн сэргээлт нь бид нар төрж байгаа шүү дээ. Ойлгож байна уу? Нөхөн сэргээлт нь одоо хийх хэлэх үү дээ? Хийхгүй шүү дээ. Ягаадаг үйл надах нэг чинь гэрээний төгсгөлд их гой чана уу гэдэг. Тийм үү? Тийм үү? Ашиг олж их хэлснээсээ тухайн уста ашигыг өгөж тэгж баг багаар нөгөө ашиггүй болж байгаа зүйлээ нөгөө уста шахаж байгаад өөрсдөө тийм үү? сүүлийн халбаг хоолыг эднийхээ төлөө уулс хохирдаг тийм тогтол залуу оруулдаг байхгүй. Сэрлэн байх нь штэ. Ихэнхий нэгдчихэд өөрөөр хуруга анхны тогтолтой хоолны тийм үү үрэм тосын өөрөстө эдэн гол хийгэн нэдэн сүүлийн хусмыг нь нөх тухайн улсад өгдөг байхгүй. Тэгснээрээ тоогоо цэвэрлэх асуудал улсаа өөрөө өртдөг. гэж тайлбарлах юм уу да? бид нар хос мал идэж байгаа шүү дээ. Марлалцсан биш үү? За энэ тэтэн хөө та нарт үлдэлтэй аав аав гэдэл. Дуудалтаа тарч байгаа. Өөрөө хэлбэл шүү дээ. Цаашдын нөхөн төлбөр нөхөн сэргээлт л ойртох тосма. Тэрийг тийм үү? Аль бол хэмжигдэхгүй орон зайн босхон дээр ирэнгүүт нөгөө уусад мэ гэд өгдөг байхгүй. Ёо юм би. Тэд нэг Тэр нь нэг чинь тэгэл хараа нэг орсуудаас одоо худалдаж авах юм Монгол даа авах юм ийм их гавьяа байгуулсан гэдэг хуцаалсан чинь юм гээд дуусч байгаа шахваруг ингэж өөр хэлээд үйлийн өөр ялыг авч ирж байгаа боён байхгүй юу Тэгээд тэгчээд жижиг тоглосон байна Надад чи мэддэг тоглоом байна аа мэддэг тоглоом байна Бид нар их Монгол байж хүчрэгчийнхэн цагт бусд дээр хийж ийсэн тийм үү Дөрвөн ойрд 40 түмэн халах байхтаа өөртөө хийлгэж ийсэн. Хин хинээ л тоглож ийсэн тоглоом байна да үг. Одоо өөртөөр ирчихэд байна шүү дээ. Тэр үл үр энд ирсэн байна буурлаа. Одоо бид нар яах вэ? Тэгээ тэр үлийн үр чинь одоо бэ шүү дээ. Тэгээ үрж байгаа нөгөр монголчууд болоод бүрээд үд шүү дээ. Тэр тоглоомын үр дүн чинь яг энэ заалтын үр дүн чинь одоо хэттэй нутагдуул гэрт өвөр монголчууд байгаа. Тэмүү Орсын холбооны нуутад бүр ядууд минь байгаа. Халимгууд байгаа. Тэр үр дүн чинь яг ингэж үүссэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хосмаа эдсний боён юм аа халхууд нь. Ох мэдтэй юу? Энэ төрийн хар хэрцгний бодлог гээд ярддаг шүү дээ. Яа. Тэр чи яг мөн чанар а яг хадгалаад энэ мөн чанарлд хазаахгүй энийг алдахгүй байх хэрэгтэй гэсэн үнсэн болом уу биз дээ. Мон. Тэгээд яг тэр бодлогоо одоо ингээд та бүгд бид нарт ингээд заагаад хэлээд ингээд гаргаад ирээд энийг өмөрдөд яваа битэ хазаа гэд ингээд хийж болдгоо юм байна хта. Одоо яг одоо юу? Тэ. Яг одоо гэх юм бол миний андууд хэрэгтэй. Ягаад бол би зөвхөн мэдээлэл зүн салбар өртөө зам тээвэрээ 
тэр хүрээ лэгдэл гэрэх чадвартай. Ялангуяа надаас илүү үл нь одоо татгуурын химийн сайдууд ирэх юм бол энэс ёстой бөөс байдаг гой юм төр. Би бол өнөөдөр зүгээр том том тоглолтуудад мэддэг тоглолтууд аа л хараад яриад байна. Тийм үү. Энэ маань өөрөө миний цаг үед ямар шүү хэлбэртэй байлаа да. Эзэн хаан энэ тоглолтонд яаж орв? Өгөөдөө хаан яаж орв гэхчлэн. Тэр тоглолтууд санаалцсан санаалцсан л ярьж байна шүү дээ. Тийм биз. Нөгөө хүчирхэг байхтай болоод сулдсан үедээ энэ тоглолтуудаас одоо яаж хандаж байсан. Нөгөө хар бодлогоныхоо дурсамж араал явж байна. Ухамжтай юу? Тэгэхээр энийг одоо хурдан тавьшируулчихгүй бол сэтгэлээр уллаад би. Сэтгэлээр унаж явах хэрэгтэй. Норч хөрөхгүй. Энд чи яасан тамтай юм бэ? Уурчихвэр байна. Чиний наадах чин ясны хорт хавдар шиг тийм байн дагах зүйл ч юм. Аа ямар тэрнийг юм бэ? Тэнс чи яаж харах юм бэ одоо нэг гардгүй маа гардгүй уучраас байнга бодож явах хэрэгтэй. Тийм уучраас хар хайрцагны бодлого бодоод гээ. Тэгээ яг манай энэ одоо төрт харсан хүмүүс энийг бодохгүй байгаа. Та нарын сонголт нь шүү дээ. Бододгүй юм тийм сонгосон шүү дээ. Хөө чи сонгосон шүү дээ. Тэд нар чи өөрсдөө хар машинаар гараад ирсэн баггүй. Бүр ингэх баярын үед гэхээр ч юм аа анхны ерөнхийлөгч үеэс үүрэдсэжсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэтийн цэгийн ийм арга байдаг юм аа. Ингэж хөрөнгө оруулж ирээ. Тэгээ тэр мөнгөөр нь танай эдийн засаг тэгээд ийм том болоод гоё болдг юм аа гэж тархи нөгөөгөө нэг хүмүүс чинь нэрээ тийм бэ нолуус ташиглаг тийм бэ. Өөрөө хэлжгүй. Ийм байгаа юм. Нөгөө нэг ус төрийн шулуун шугамар өвлөгдөх засаглалаар явж байсан пиодлууд эч ин алчихсан. Пиодлууд гэдэг боё нойдууд эч ин. Яг энийг мэддэг хүмүүс эч ин сайхан алж ягаад ямар ч мэдлэггүй ардын хөөгтүүдийг төрд гаргаж байгаад энэ бодлого хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө цагаан сайдын үр удам тийм үү тулан үр удам нөгөө мандухан үр удам нь байж исэн бол энэ чи хараа тандиг байхгүй юу? Өнгөрснөө мэдэхгүй бас нөхөө юм байна. Ох хөө. Гурван цагийн хэлтэй салдагдлаад гэж үү. Тэгээ та нар одоо одоо онготод бүр тэр тийм эрт ирээд буууд энийг хэлэхгүй ясан. Бид нар бөө эсэргүү цагдаад алуулдаг байсан. Өөрөө хэлвэл бид нар өөрөөсөө устдаг гэсэн. Тэр пиодлуудад та чи хамт. Мэддэгтэй нь хамт устдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нарыг хүртэл устдаг гэж энийг чинь хэрэгжүүлсэн. Тэгээ та нар бид нар одоо гарч ирэхтэй та нар надгаа дахиад л хийцнэ үү. Аа надгаас чинь гарч болсон ингээ гарч болох л байлгүй дээ гэж итгэл тэм бадарч асуу. А тэгэхээр их хэрэг үед гэдэг л чинь одоо хэдэн он баах вэ? 2000 2003. Би ч одоо тэр чи бөө болсон байдаг үү? Сургачгүй байдаг. Тэр сургахгүй байсан уу? Тэр үед одоо би бөө болсон байсан бол одоо та ятахтай ирээд ингээ үлсэн бол би ох энэ юм байна гэдэг ингээ хэлэх нь шүү. Яг тэр үед чай ямар зан гаргаа юм мэд. Би таныг арилжаад явж байсан. Чи намаг арилжаад арих 10 литр арихаар худалдаад явж байсан. Уулан дочиж ямар нэг өрхөл өргөөд архнууд өргөөд энэ сүнснүүдэг зайлтар зай 2000 оноос хойш л оролцсон шүү дээ. Наад аюул чинь бүр босхон дээр ирсэн учраас тэгээд 10-аад жил арилжсэн ээ чинь гаяад байна гэдэг. Тийм мэдэх юм тий. Та нар ч одоо ийм ярьдаг чинь мэдэх үү шүү дээ. Гэхдээ ярихгүй байгаа дуусан бол яа ярихгүй байгаа дуусан бол 2028 онд Монгол улс тийм үү. Гавь нотхиг өмн зүгтэй бэлгэлэх хэвээр болно. Тийм үү. Ойлгож чинь үү? Аа тэгэхээр одоо хожимжин ч гэсэн ярин гэдэг чинь бас тэрнийг ойлгож. Одоо одоогоор 2028 он биш. Өөрөөр хэлбэл 2028 оноос өмн тийм үү. Бид нэр энэ нарийн хийгдэж байгаа гэрээ нүдэд өөрсдийн энэ улс гэж хүлэн зөвшөөр хөдөлж байгаа нэгцэн улсын үндэсний байгууллагт бүртгүүлс ирэх хүч тийм үү олон улсын хуулийг судалж байгаад гарах гарцаа боловсруулах боломжтой гэсэн үг юм ойлгож байна уу тэгэхээр энэ бол оройдсон дурсамж биш а гэхдээ энэ маань өөрөө яр шарх сорив мэт манай улсад цаашид төлөгдөх хэмжээгээр одоо орж ирнэ Да тэглээ гэд бид нар тусгаар тогтнолоо алдах ч юм уу эсвэл тусгаар тогтнолоо хагас алдах үзэгдэл гарахгүй. Тусгаар тогтнолоо хагас алдна гэдэг нь эдийн засгийн шууд ирэх хэлт болохыг яриад байгаа шүү. Улсан улсан үгүй энэ дэр чинь бүр бүр нарийн юм байдгийг улсан тийм өөрөө татвар тогтох хэрэггүй болохыг ярина гэсэн үг. 
авхамжтай юу оо ч авс энэ тэнэг юм энэ хууль өөрөө устан гэсэн үг тэгэхээр энэ хууль өөрөө шинжлэгдэж болооч байна энэ хууль өөрөө найруулагдаж манай засгийн газар гэдэг зүйл бүтээ чадаж байгаа нь бид нэрэ ганц аврал ойлгож байна уу зөөлөлтө тэгэхээр энийг зөв зүйтэй гаргаж чадаж байв л тийм үү сайхан бэлэг эцэн хөрөнгө аваад амьдраад байж болно ойлгосно элбэг дөрж одоо цадаж болно бид нар хойноос нь халах гэж гүйшгүй ягаад бол тэд нар үхсэн ч нэмэргүй юм чинь тэд нэрийн авсан авилгалыг авлаа гэд нөгөө гэрээ байгуулагчд талаасны л мөн гэж шүү өөрөө хэлвэл эдийн засаг сэргэх хүчин зүйл биш ухамжтай юу тиймээс цаашид илүү ухаантай байх шаардлагатай л гэсэн үг юм тийм бэ илүү ухаантай байх шаардлагатай за та тэгэд удаан хурдан хэлээд тэгэхгүй л өөр өөрөд яна яна гэж санаа дэлбэрч өгөх ихтэн бөө болж идэг байж гэж боддлоо за идэг гэж тэгэхээр бөө болох цагаас холдох тус маарах хэмжээ хожтой жил байсан гэсэн үг шүү дээ тийм бэ нөө тийм итэх юм дээ шүү дээ чөтгөр л митэх байсан баг та а чөтгөр мэдээд тэн цаад хийсэн баг нэг үл за тэгж өөрийг оомоо та за 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 мөн өдөр тамаа нас хий за наадаг чи мэддэг хөвөл да мэддэг хөвөл дэн учраас бас гарцуудаа бас мэдж чи тийм бэ нэг их их өрчлөгдөөгөө ямар та ч судалгаа шинжилгээ өгт нь хэрэгтэй үнэн зөв мэдээлэл ойрхон байх тос ма гарах гарц тодорхой гарах гарц тодорхой болно тийм бэ дөрөв хэлэл тоглолтын дүрм нь ямар байгааг бид нар танаж байж дараагийн хөдөлгөөнө хийнэ за ойлгоо за 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 нэрэ би их гоё юм хараад байсан шүү манай улсын манай монгол одоо миний үр хүүхдүүдийн амьдарч байгаа монгол улсын засгийн газрын өрн тийм үү гурвын тонд багтдаг ойлгож байна уу ямар гурвын тонд багтдаг энэ гурвын тонд багтдаг нийтэр тийм а энэ чинь зөвхөн хара бонд өрөн бичих гэж байгаа биш биш юм уу за энэ нэг хэлж байна зэл өөрөө хэлэл гурван жилийн дотор төлж бардаг а гэтэл засгийн газрын бус буюу батлан даалтын өрн бид нэр хизээч хариуцаж чадхаргүй тонд үнтэй юм байлээ а та энэ нөгөө монгол улсын бүх зэлийн одоо гадаад өрийг хараад дүнгэлт хийгээ юу тийм яг засгийн газар маань өөрийнх нь өөр бол их баг өөр хэлэл бид нар гурван жил яаж хийж байгаа зүтгч гэдэг бол төлч чадхаар хэмжээтэй юм байлээ мэдээж энэ дээр уран сэтсэн нөгөө татварын танаасууд дээрээс нь татварын бас их уран сэтсэн зөв бодолгууд гэхдээ ардаа төлд болохгүй хийж хийм бол бид нар нэг 3-аас 9 жилийн хугацаанд бол энэ өрийг дар чадсан юм байна яг үндсэн засгийн газар яхаа л өрийг а батлан даалтын өрийг бид нар яага төлнө гэж тийм болохоор олон улсын шүүхүрл хийж нэлийн гүх шаардлагатай юм байна батлан даалтын шүүхүрл гэж юу гэж ямар юм гэнэ өөр гэж ямар юм бидгэ э одоо би нэг ажхныг штэй дээ штэй одоо жастын батхуу гэдэ штэй за жаст компани гадаад энтгээс дэл авгүй Тэгээд очоод ингээд зэлэн бүтгээд ирэнгүүт нь нэг батлан даалт гаргаад засгийн газар батлан даалгач гэхээр ийж нөгөө лобид жагаад одоо засгийн газараар батлан даалт хийлгэчихгүй. Тэгэнгүүтээ нөгөө мөнгийн аван гота бизнесийг хийж чадахгүй одоо яацсан юм тарагаад идэц юм уу уц юм уу юм болцсон. Тэгээд нөгөө их хэмжээнийх нь мөнгийн засгийн газар батлан даасанараа төлөх болж Ямар тэнэг юм бэ энэ чи хүний өмнөс яг л өөрөө хэлбэл хүний өмнөс өрөнд орсон нь их юм байлээ ямар тэнэг юм бэ энэ чи хин тэгсэн хин аваад байгаа нь тэнэг олон байгаа жаст батгүй л авсан юм уу өөр зөндөг авсан юу ингээ уур хөрдөг тэр нь байж тэ манай үндсэн засгийн газараас байж тэ 21 дахин их гэх боддоо дахин их та тайл тор харч тэгэл яриад байна аа би нэг харат тэ за наа сэтгэвэр чи дараа яри ойлгоо. Тэгтээ засгийн газар бол өрнөөс гарах 3-аас 9 жилийн хооронд гарах боломжтой хэрнэ. Батлан даалтын хүн. Батлан даалтынхаа өрнөөс гарах ерөөсөө боломжгүй. А тийм учраас зөв шүүхт хэрэгтэй юм тий. Шүүх олон улсын шүүхээр явах та а одоо тэрнийг зөв хийж чадах юм бол мултар чадна шүү дээ. Бид нар өөрөө штэ та хамгийн түрүүндээ штэ. Хоёр хууль батлана. 
хоёр хоёл батлана. Тэг юм уу. Хөрөнгийг татах хоёл өөрөөр гадаад дээр нэг эзэмшилт байгаа Монголын хөрөнгийг татах хоёлыг батлана. Нөгөө өтгөн цаазын хоёлыг батлана. Тэгээ хөрөнгийн татчихаад цаазалж дахиж иймэрхүү төрлийн зээл авдаг нөхтүүдийг хориглох хэрэгтэй. Миний бодлоор бол юм байна. Нөгөө засгийн газар батлан таагаад ямар нэгэн зээл одоо хүн надад авахгүй ч миний тэр мөнгө орж ирээд юу ташиг гэдгээд юу болж бүтэж байгаа гэдэгт нь тавих хяналттай байх хэрэгтэй юм шиг л. Одоо бол тийм байхгүй яг яваад байгаа. Тэр хяналт байхгүй байгаа учраас одоо нөгөө хүн өөрөө аваад овшор дансандаа хийгээд хөвдөө эзэмшээд гэдэг засгийн газрын хаяад алга болж байгаа яаж байгаа бүү болж байгаа нэ штэ. Тэгээд энийгээ нөгөө энэ татврын хуулиар дагуулгаа тэгэн ашиг орлогын хот хайлан баланса гаргах бол нэг юм барьж байгаа нь гаргаж чадахгүй бол тэгээд юу болсон бүү мэд явж гэдэг байхгүй. А зүгээр энгийн банкуд одоо жилийн иргэнд мөнгө зээлч ингүү те. Тэр иргэнд тэр мөнгөөр яг юу хийж байгаа гэдэг банкны өөр хяналт тавьдаг тийм систем байдаг шүү дээ. Тавьдаг. Тэгэхэд яг тийм систем засгийн газар өөрт нь байх ёстой. Тэгээ тэр нь байхгүй л байна гэж би ярах. Тэгтээ нэгэнт энэ үүсэгцэн бид нэр мэдхээс ч юм тийм үү. Өөрийнхөө засгийн газраас 21 дахин өндөр батлан даалтын өрөнд орчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газар тэр хүмүүс нөгөө зээл авах гэж батлан даалт гарах хаа. Тэгээд тэд нар чинь өөрөө 76 болоод түүний нөхөд болчиход байгаа шүү дээ. Батлан зургаалаад түүний төгд тулцсан. Яа, өнөөдөр нь одоо сайхан унтхын тулд нэг сайхан аятах юм хэлэх хэрэгтэй бурлаа. Тэгэхгүй л өөр юм байна. Зүгээрээ шүү дээ. За, одоо 20 он байна. 8 жилийн дараа Монгол улс мөхөж магадгүй. Энэ сайхан мэдээ. Аа, Тэмэ. Санаа зовх 8 жил. Тэгээд өөр улсын эргэншилтэй болоод амьдрах дараагийн асуудал гэсэн л баш юм байна да. Тэгэхээр тэр 8 жил чи одоо хэрвээ тэгэхээр 8 жил чинь хугацаа тийм үү хамгийн бага хугацаа. Хамгийн бага хугацаа. За их хугацаа ч юм уу бага хугацаа ч юм байлаа гэхэд энэ хооронд зөв хөдлөх юм бол боломжтой. Буруу хөдлөх юм бол 8 жил хугацаа гэсэн үг шүү Буруу хөдлөх юм бол энэ бол сүүлчийн одоо Монгол улсын бүх иргэн иргэншилгүй болох хугацаа. Боломж болоод байна уу? Боломж. А энд зөв хөдлөх юм бол цаашид бид нэр ам тэмцэх хугацаа хойч нь магадгүй яалан дийлнэ. Ийм л асуудал. Тэгэхээр буудлууд нь та нар одоо сайн зааж өгөх юм бол энэ дээш тэ хохирогч нь хин байх байл гэдэг их сайна. Хиний хохирогч. Энэ одоо үрдүн би болоход өөр хэлэл төр засаг унахад хохирогч нь хин байх вэ гэдэг их сонирхолтой үзэгдэл болно. Мэдээж энэ үйл явдлыг зохион байгуулж энэ улс төрийг үгүй болгосон нөхдөд тохирохгүй. Ойлгож байна. Тэд нар чинь гадаадад өөрсдийн хөрөнгөө барьшилсан учраас түүгээрийн амьдрал зохиогод явж. Нөгөө хадгаламжгүй буу цаашлаад өртөө нөхдөд чинь л хохирно. Хохирно. Ойлгомжтой юу? Тэг бид нар яах вэ? Аа, бол болно. Эй, сүүл эд эртнэ найм ална. Өөрөөс гарах энэ тулд. Тэгэд юун өмчлөл юун бэлчээр юун ойлд олонго бүх юм бас яхаа хураалга шүү дээ. Өөрөө хэлэл Монгол улсад чамаа сүлэгсэн бүх зүйл үгүй болон үнс болж хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдөр одоо энэ 2020 он гарах гэж байгаа одоо 3 хүн цагийн дараа гарах гэж шүү дээ. Тэгэхэд ингээ Монгол улсын төлөө аа арга хам гэмэ хайчаал ингээ ажлыг сууж байгаа би одоо шил өрөвдөлтөй болох нь шүү дээ. Бид ямар ч хэрэггүй ингээ чалча сууж яхад нь шүү дээ. Нэг төрийн төлөө огт нь бооч өгнө гэдэг шиг л юм болч байгаа нэр харамсалтай юм шүү. Төрийн төлөө бай шүү дээ. Мянган огт нь бооч өгөхөд юу болох бол цоочрал үсэн шүү дээ. Мянган огт нь бооч. Тэгээ бид нэ төрүүлж өгөх хэрэгтэй юм уу? Хүмүүс чинь дараагийн тийм үү. Дараа дараагийн тэр нөгөө дөрвөгчдийн улс болж яхгүй нь төлөө өөл. Нэг иргэн бүр хариуцлагатай байх шаардлагатай. Тэгээ би нэг хамгийн төрөнд сэгэд энэ үгийн дараа бодгож байгаа бодол юу гэхлээр нэгдүгээрт бид нэр яг энэ юун зөв буруу юу гэдгээ мэддэг хүнийг ядаж сонгомоор юм байна. Нэр дэвшгүй бол сонголт нь очиж байгаа. Аа бүгдээр ингээ энэ хүний чи энэ нэр дэвшсэн тав тавлын зөвшөөрөхгүй яг гэд зурч чагармаар юм байна. 
тэгж одоо эр зэр гаргаж бүгдээрээ чадах юм бол тийм ухамсар мэдлэгтэй бүх артам болох юм бол болох юм сонго сонголтоос татгалцах юм бол вэ штэ тэ та нар тоглоомыг илүү хэлбэрх юм болох нь ойлгож гинэ дараагийн сонго дахин сонгол өөр хүмүүс төвшөлт хэрэгтэй тэгэхээр энэ хойлч юм өөрөө ямар үндэслэл тэ ний дар төмний хідэн сонгуулийг эсэргүүцэж бич энэ сонгуулийн үйл ажиллагаа зогсдог юм ядаж тог ч байна өөр өөр хэлбэл 30% байна за 40% байна албан ясар эсэргүүцэл би тийм үү ийм ийм шалтгаанаар болоод эдгээр хүмүүсээс сонгож чадахгүй гэж өргөдөл бичиг баримт болж байж энэ бүгд бичгийн төвшин тэгцэн учраас танарч бос бичгийн төвшин дүүлдэл хийх ёстой тэгээ бичиг өгөж байж ард түмний 40% байна өгөж байж өөрөөлөл тим дайны огт нь бооч өгөж байж бооч өгөх гэж байгаагаа илэр хилж байж аврагдах асуудал байна. Айлагуу. Тэгээ тийм болохоор одоо энэ эргэжлийн сонгуулийн үеэр л энэ асуудлыг л маш сайн ярмэр л энд нэгдүгээрт хоёр дахь урт нэг сонгогчдын боловсрал гэдэг байгаа штэ. Тэр чи одоо яг ийм яг нэг мөн чинэрийн мэдлэгүүд явж байна штэ. Улс өндөрт нь байх тусгаар тогтонд оршихын мөн чинэрийн мэдлэгүүд энэ мэдлэгүүд ихэнх арт төмөн ойлголттой болчих гэдэг нөгөө нэр төвчж байгаа нөхдүүдээс ам хэлийн сонгуулж а гар үсэг юу гэн авчиж а тэгээ бидний одоо тэр болон болохгүй гэдэг тэр цаг хязгаарыг мэд та нар мэдэрчээ сонгох гэдэггүй бол сонгох сонгохгүй гэдэг хэмжээнд бүгдэрэнд нь тулгалт хийх хэрэгтэй болж хэрвээ тийм тулгалт хийгдэж байгаад гарч ирчээд асуудал ярих юм бол шууд ардаас нь нөгөө эргүүлэн татъя гэдэг асуудал явах ард түм бол дорн татна шүү дээ тэр нь хууль эрхчэн тань да яаж найрагдсан юм бол минийхэр бол анх сонгохтой тийм нэмэлтээр тэр энэ гурвын 22 шиг залт хийхгүй гэдэг. Одоо гарыг нүсгэх сонгож байгаа хүнээрээ бичүүлж авч яв гэл тэр тойрог оцоо тийм үү. Бичүүлж аваад би ийм төрлийн хуулийн залт батлахгүй ээ санаачлахгүй гэж батлагаажуулж байгаа сонгочих юм бол хэний сонгосон яах вэ? Гар үсгэн зурулч одоо. Нэгд гар үсгэн зурч тодлоо ирсэн бол бас шүүх хариуцлага юм. Тухайн хуулийг бүр нөгөө анхны төвшин дүн унгааж болоод ягаад бол ийм тах хуулийг энэ хүн батлахгүй гэж хойсон энэ хүн өөрөө хүчин төгөлдөр хүн бусаа гэдэг байдлаар бид нэр анх энэ гэрээ үүсгэх сэргэл чадна шүү дээ. Гурвын 20-ын 20-ын гэрээ нөгөө үндсэн хуульд чин засгийн эрх мэдэл ард түмний мэдэл байгаа гэж байгаа байсан. Тэг гэж байгаа. Тэгээд тэр ард түмний мэдэл байгаа бол нөгөө ард түм өөр өөрөө өөрийнхөө төлөөлөлөр дамжуулж энэ хэрхээ хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлнэ. Төлөөлөл нь төрөөлөл төлөөл чадахгүй бид нэрийн үзэл санаа бодлын эсрэг яваад байна. Буруу юм хийлээ гэх юм бол бид нэр тэр үнэ татах нь сая шин найруулгаар орцсон баг. Аа за. Тэгээд хэрвэ орцсон бол л одоо бид нэр орцсон бол хянах боломж нь ч байгаа. Гэтэ зүгээр нэг татхаар тэр хүний нөгөө нэг энэ гэрээг батлагаажуулаад одоо юу гэдгийг би нэг нь татагдахасаа өмнө нэг энийг батлаадах гэдэг асуудал гарч ирэн шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр анхнаас нь ийм гэрээ байгуулахгүй гэдэг гэрээ байгуулж иж тийшгэ орж ийвэл болчих гэдэг байгаа байхгүй юу? Ойлгож гинэ үү? Бидний ихний хэмжээнд тийм үү? Үнэхээр боловсон хүчин байхгүй гэж бодож байгаа үед тийм үү? Тэнд гарах бүхэл магадлалтай боловсон хүчинд энэ 3-ын 2-ын 2-д заагдсан гэрээг дахин байгуулахгүй гэдэг тэр ард түмний амлалтуудыг үсгэж явах ёстой гэж үзэж байна. Миний хувьд бол энэ боломжгүй биш боломжтой зүйл. Ойлгосно. Өөрөөлөл нийт ард түмний тийм үү? За 40% байна. Одоо энэ эрх 4 жилд ямар ч засгийн газар гарсан 3-ын 2-ын 2-ын гэрэг тийм үү? Дахин хийхгүй. Өөртөө одоо үйлдсэн байгаа гэрэн дээр гарах гарц ард түмний ашиг хишгийг би болох ёстой гэд гарч ирж явал болж байна. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг нь тийм ч өөр нэхэгдлээ, ийм ч завлан тохиолдлоо, ингэж ч гам боллоо, тэгж зуд боллоо. 3-ын 2-ын 2-ын гэрээг хийжээж л бид нар одоо амьдрах гээд байна гэд ятгаж болно. Тийм бай. Ойлгож гинэ. Дахиад ийм гэрээнүүд олон болох тусма та нар өнөөдөр хаан банкан тадгаалсан хэдэн төгрөгч хамаагүй л болно гэсэн үг. ойлгоо. Хүчингүй тэн. Өөрөө хэлэл төгрөг гэдэг зүйл устгахад л та нарын хадгаламж устай шүү дээ. Хантин шүү дээ. За, өндөрлө. За, зүү тав. Тэгээд цааш та. Дараагийнхаа сэдвүүдийг тэгээд дахиад ярилцнаа.